他为什么要偏偏抓着我不放？你你放开我！我不跑了。你来干嘛？带你回家。听说我孙媳妇来了。孙媳妇，孙媳妇，孙女婿见过爷爷。嗯，快坐，快坐。也算给祖你家人面子了吧？是。你也应该给我家人面子吧？给婆婆请安。起来吧。婆婆下午好。起来吧。给您请安。起来吧。儿媳妇叶昭，晨昏定醒。将军，老人喜怒无常，源于心火失调，情绪容易冲动，这种情况很普遍。你就告诉我，我怎么能把我婆婆给弄好？啊哈哈，将军不用着急，我开几天中药，给他调理调理就好了。赶紧去开方子，我要亲自为我婆婆煎制汤药。知道是你，孙儿，孙儿，你多长时间没到爷爷家去了啊？给，早，早生贵子。那，啊，偷偷在厨房里煮好东西吃啊？这些哪个是好吃的？啊、这是汤药。汤药？嗯。给我孙媳妇喝的。哦，她怀孕了？没有。哦。玉锦没病。婆婆身子不舒服，你婆婆怀孕了？婆婆多大年纪了还怀孕？爷爷？哦，是是是，跟我同岁，怀不了孕了。你也知道。将军，太公，将军，三万新兵训练中混进军营的纨绔子弟带头作乱，如何处置？爷爷，啊，来，帮我看这汤药，我去去就回。给你买糖葫芦。哎，好，好，好，好，好啊！哎，你安心办你的事情啊，把这交给我，我给你弄好。啊，啥吃的也没有，这，呀、哎。我的妈呀，太苦了，太苦了！你看，她婆婆这么苦的药，怎么吃得下呀？啊？嗯，对了，我给她加点佐料，这味道就会好极了。哎，盐，哎，她婆婆喜欢重口味。哎，葱花，哎，葱花添点清香。再来点酱油，哎，色香味俱全。哇，最后再来点辣椒，哎，哎，麻辣味的汤药啊，麻麻香香，真劲道。<笑>
开的药挺特别的。婆婆，请用药，趁热喝了吧。哎做了什么？我们之间的约定作废了，算是我的错。你以后别再服侍我娘了。那不行，婆婆说的对，儿媳妇就应该侍奉婆婆，成婚定亲，我不能半途而废。不要不要不要不要，你走吧，不要，我我我我不用你服侍，我还想多活两年呢。儿子，娘她走，娘她走，你娘她走。娘，娘，我们去屋里，我给你找大夫。这将军的太祖母是一代侠女，祖母又是将门虎女，个个都是爽直的大女人，啊！将军的大嫂范二娘，别看外表柔弱，但是舞的一手漂亮的柳叶刀法，寻常三四个男人根本近不得身呐。哎呀，这话又说回来了，将军的婆婆赵太妃乃是传统的京城女子。守规矩，喜欢那种毫无新意的婆媳相处方式。将军要想讨她欢心呢，可是难上加难啊。今天把大家召集来，就是为了把这件事情当军机大事来抓，携手与将军共度难关。是啊，咱们兄弟多年出生入死，如今我面临考验。还希望兄弟们帮我出谋划策了，谢谢。是是是。今天给大家召集过来，就是让大家开动脑筋，群策群力。下面给大家出三道题，大家回去好好想想办法。第一题。论婆媳的相处之道。第二题，关于老娘们的若干话题。第三题，孝顺婆婆的三十六计。你们回去都好好问问你们媳妇儿和老娘啊，如何讨好自己的婆婆。回来告诉我，将军，这也不是大老爷们干的事儿啊。是啊，怎么不是大老爷们干的事儿？如今天子以孝治国，你连你的娘亲都不知道怎么孝顺，如何齐家治国平天下？我叶昭最重孝道，罚你三个月的俸禄，回去面壁思过。这想明白了再回来。哎哎哎，好了好了
，任务都看清楚了吧？回去没什么事儿，赶紧好好的想想办法。啊，走吧，走吧，散了。将军，狐狸呢？军师，军师落下话说，他一没老娘，二没媳妇儿，帮不上什么忙。再加上看见将军每天郁闷的样子，他心里难过，干脆去附近的大觉寺，烧几炷清香，吃几天斋，祈求佛祖保佑将军马到成功，家庭和谐。哦，信佛了。我怎么记得这王八蛋以前是信道教的呢？又改了，可能是军师最近受什么打击了吧？啊，不过我相信啊，过两天他就会回心转意，信回道教了。嗯，他爱信什么教信什么教。我现在严重怀疑他在家里睡大觉。将军，我看您就别操心别人的事儿了，还是好好想想怎么处理您和婆婆的关系吧。哎，我这不是想着呢吗？比打仗难多了。这关键时刻，狐狸跑了，把他找回来。是将军怎么会这么难？这般的现在情感的泥淖里，怎么爬得出来？谈何容易？只有在战场上，我和你才是比翼齐飞的神仙眷侣。战场上，你替我挡刀剑，我为你洒热血。人前，我还要做你的军师，为你与泼皮丈夫的婚姻出谋划策。军师，啊，秋水姑娘，将军正四处寻你呢。他不是在忙着对付他的婆婆吗？正是为了这件事情，我来向您求教。将军婆媳的事儿，急不得。能不急吗？秋水，我问你个事儿。嗯。你和秋华吵过架吗？何止吵架，我们经常打起来。有对错吗？那倒没有，都是为了一些女孩子的鸡毛蒜皮的小事儿。怎么了？那你想，你和秋华是一个娘胎里出生、相依多年的姐妹，连你们都会有矛盾，何况是刚刚嫁进门的新媳妇儿？那依你看，两点：第一，给对方彼此的时间，了解自己；第二，给对方彼此的空间。
做自己。嗯，居师说的话，我信。娘，我儿来了。宫中刚刚传来消息，太后身体不适，怕是得了重病。好好的，怎么就得了重病呢？其实，病了有一段时间了，只是太后要强，不许外传，我才没有告诉您。现如今，怕是他已经撑不住了。太后虽然给你指派了一门倒霉的婚事。但是太后听朕十几年，对咱们一家老小，还是很照顾的。别的不说，让你哥哥在宫中采办物资，那就是肥水不流外人田。娘亲所言极是。锦儿，备好马车，速速进宫。嗯。翠芝，在给我更衣。是。给太后请安。孙儿给太后请安。平身。听说太后最近身体不适，究竟是怎么了？唉，折腾来折腾去的，也折腾了大半年，都没查出个病因。今日御医有诊断结果了，说哀家得的是消瘦症。消瘦病，那可是富贵病啊！是啊，太医告诉我，今后呢都要粗茶淡饭，严禁甜品。不过，对哀家来说呢，倒也是可以的。哀家年轻的时候从蜀地来到了宫中，荣华富贵享用了一生，如今每餐都要粗茶淡饭，倒也有滋有味太后经历过大风大浪，这点小病难不住您，定能安然度过。可不是吗？太后您十六岁进宫，受先皇恩宠，从才人到皇后，从皇后到皇太后，皇上登基的时候年纪尚小，又是您辅佐听政，日夜操劳，百姓才过上安宁的日子。太妃所言，哀家爱听。区区小病。何以畏惧呢？对了，玉锦，你最近和叶昭生活的怎么样？我……呃，那个叶将军他每日晨昏定醒，对我呢也很孝敬。玉锦跟叶将军相处的也很融洽，还称将军，太生分了吧？你这个做婆婆的，对儿媳妇要多用用心呐。承蒙太后指点。前些日子我陪叶昭回门看望镇国大将军。老爷子他身体康健，他看上去挺活泼好动的，身子骨也挺硬朗的。他还说，太后您的皮肤像豆腐一样细嫩呢。他还说。想和您一起切磋武艺呢，<笑>这疯老头啊，把哀家当成习武之人了，真的是糊涂到家了。太后，您知道吗？那个疯老头把玉锦当成了他的孙儿媳。这老头虽是疯疯癫癫的，但却是我大宋的功臣。回去告诉他，哀家答应了。再过些日子，哀家就跟他去切磋武艺。先帝在世的时候，老爷子他驻守边境，立下了汗马功劳。他的几个儿子也战死在沙场上。这里受了刺激。记住，他老人家年纪大了，糊涂了。做晚辈的呢，就要好好的哄哄他，逗他开心就是了。是，太后宽厚仁慈
，孙儿，一定按照太后的吩咐去做。叶昭，他是将门之后。虽说他的样貌性格不如闺秀般的惹人怜爱，但他是我们大宋的脊梁。哀家将他许配给你，就是希望你们二人能够互相扶持，互相弥补。这夫妻呢，相处之道是一门学问，你必须要用时间和精神，这样才能学而有成。如果你不舍得去经营的话，就算一段很好的姻缘，半途也是会夭折的。还有，你这个做婆婆的，只要分半点疼爱你儿子的心力。这事儿就成了。是啊，太后请喝茶。还是孙儿疼哀家，时常来看哀家。那当然了，从小到大，太后最疼玉锦了。哎，玉锦，怎么还像个小孩一样啊？太后身体不适啊，还不是你惯的。行了行了，快滚回你娘的怀抱吧，要不然呐，你娘要吃醋了。不，今天我就要陪着太后，我哪儿也不去。好，那哀家今儿也陪玉锦不上朝了。啊？太后主持政务。朝廷可一刻也离不开太后啊，这才是真心话，对吧？你呀、啊，要是能在这儿待上两个时辰，肚子里呀、啊、就长毛了。好了好了，回去吧。有你们在这儿陪哀家聊天，哀家心里舒服多了。孙儿遵命。太后保重。我们娘儿俩改日再来看您。嗯。叶家军的将士们，八年来我们镇守边关。如今得胜回京，在座的都是我过命的交情。我叶昭答应过大家，要请兄弟们喝最好的酒。今夜，我们喝个痛快。李家军恭喜。嗯，将军啊，今天啊，为了能和兄弟们喝个高兴的酒，我连我儿子成亲的事儿我都不管了。哎哎哎哎哎！你个老小子，你个老东西，我平时对你可不错吧？你儿子成婚，干嘛不娶我家闺女？去去去去去你的吧！哎呀，我儿子是个斯文人，哎，我才不愿意看他天天被媳妇儿抽个大刀，哎，追着跑。那是你家儿子打不过我家闺女。谁说的？那就是打不过，怎么打不过呀？将军，谁说的？这你可怨不得别人。咱们在边关打仗时，那想娶你女儿的将士可不少，对不对？对。你要是闭着眼，漂亮的，去，滚！走走走走走走。哎，我家闺女才不嫁到你们这些目不识丁的大老粗身上。我要叫我那俩姑娘，嫁给有钱的。而且是有学问的。你们知道我最理想的姑爷是谁吗？就是狐狸。狐狸。狐狸。嗯。跟你说个事儿呗。啊。把我那俩姑娘。你娶回去，哎，他们两个感情好，你娶一个，我送你一个，保证你不吃亏。这一个已经要了我半条命了，两个加起来，我直接见阎王爷了。哎呀
说咱俩关系这么好。放过我吧！那怎么可能呢？我求你了，你就把我家姑娘给求将军是吧？求将军，等下次，客局结束了，咱回道上接一个眉清目秀的状元郎，嗯、把他绑起来，送到洞房里，让秋华、秋水两闺女做个压寨相公，怎么样啊？啊！哎、好,好，说得好呀、啊！你小子就这句话，我听得舒服。<笑>来，咱们好好筹划一下哎哎哎哎啊！对对对对，哎，秋老虎，嗯、秋老虎，啊、哎，你把秋花姐姐嫁给我吧，我喜欢她好久了。你喜欢我家秋花好久了？啊，她跟秋水天天围着将军转，弄得将士们以为她俩是将军的女人，所以才没敢出手。要不然，你可能就当外公了。哼！你有文化，你家里有钱吗？许多话就你，这还敢娶我家秋华？滚一边去！我。哎，你说你这个老东西，你跟人晚辈计较什么？多大点事儿！哼，大三儿不认识几个，想娶我家秋华，没门儿。哎，我问你。我要的美人呢？哎呀，你还问我？每次往这儿来，那美人不都围着你转吗？我们根本都看不见。有吗？还有吗？都跟你这儿呢。那我又没干嘛啊，我就看看。将军，将军，我我我来了，不？我要的美人呢？美人，美人有。姑娘们，来来来。哎你看。好像很亲密的样子。哇，百花楼的花娇花修姐妹，万春楼的赛凤凰、赛如意，丁香阁的牡丹芙蓉，红绣房的陆芊芊、楚萱儿，明歌轩的李秋好、莫西君。这，这这是五大青楼里最具盛名的十大美人，尽数到齐啊！哎呀。真正是衣香鬓影，环佩叮当，燕满汴梁河呀！我呸！我说这怎么一个美人都没有？郡王，你放心，将军啊，不会给你戴一顶绿帽子的，他会给你戴十多顶绿帽子。我，我呸！那个还细皮嫩肉的，娶他！哎，娶他！老干嘛？不是，认识？啊，他是我相公啊！你他这。
，郡王爷跳的这只玉清月，舞姿清雅出世，高远求亮，如步太虚幻境。实在是，却道瑶潭上头宿，应闻空里，不虚声啊。什么意思？咱们这一边灯红酒绿，梵音喧嚣的。可郡王爷却听着清雅超脱的道教音乐，这分明是在暗讽咱们，粗鄙、庸俗、没品味。哎，不是，他这是在骂我们呀！这是，就是啊！我相公多才多艺，是不是我也应该展示一下我的才艺啊？<笑>江姐，你就算了吧，我们光知道你上战场打仗，哪知道你有什么才艺呀、啊？哎,<笑>哎，将军喝酒在行，索性表演喝酒啊！啊！哎，有了有了，给他来个胸口碎大石。碎<笑>什么大石？碎大石，将军，轻功啊！你的轻功是一绝，轻、哦、功、哎。对、啊、对对对，这个好，这个好，是是是。来啊，来来男人跑妞啊？哦，抱歉，我忘了。你也是个男人，婆。你干什么？那几个女的从哪弄过来的？爷玩女人，与你何干？别那么大声，我不是那个意思，就是秋老虎看见你身边的女人长得水灵。让我过来打听一下是哪家青楼的，以后好光顾一样。我呸！原来你们拍手叫好，是想挖走我的姑娘？差不多吧。同样是姑娘，有的千般美，万般貌，有的清脂灼灼，气质如兰。就算你把全京城的青楼都包下来，老子照样能找到更好的。你管得着吗和你花前月下，你浓我浓，共饮一杯小酒。哎哎哎！放开我！放开我！我才不要跟这帮混蛋鬼混呢！放开！夫君说谁是混蛋？是说我呢，还是说他们呢？谁是你夫君？夫君这张脸真美，比什么花娇花羞美多了。我为什么要放手？你们俩下去！无耻混蛋，癞蛤蟆屎壳郎臭虫！我呸呸呸！大家都说，打是亲，骂是爱。你骂我屎壳郎。我就当你说，我媳妇儿真厉害。你骂我癞蛤蟆，我就当你说，我媳妇儿真漂亮。你骂我臭虫，我就当你说，我媳妇儿真带劲儿。嗯嗯嗯
将军，这巨王爷这么不给咱们面子，我去收拾收拾他。走，哎呦，哎呦，哎呦。你今儿晚上是喝多了吧？多什么多，老子千杯不醉。得了吧，你每次喝醉了就要胡作非为，怎么着？这次碰壁了吧？我怎么胡作非为了？他是我相公，倒是你，一喝多了就喜欢唱歌，你不知道你唱的难听、啊。我有吗？我我怎么不记得？不过这话说回来啊，你今儿晚上真的把你家那位美相公给惹怒了。何止是惹怒？从开始的以死驱魂，到三番五次的跟我作对，他对我不只是不喜欢，是厌恶。他的愤怒已经到极限了。那这场仗？该怎么打下去？开局就是死战，兵出险状。那要是久攻不下呢？暂退，诱敌出战。何时出击、啊？今晚。我叶昭没有擒不住的敌人，擒不住的猎物。南平郡王，我不信我受不了你。说王做什么？我为什么不能来？好啊！自打你进了家门，占我卧室，抢我小妾，扰我生活，现在你连我的书房也不放过，这最后一个清静地方也被你霸占了。你，你这是要逼死我！好，来来来来，老子今天就跟你拼命！真的愿意啊！牛不喝水，莫强案头，棒打不出男人的真心，这点道理我还是懂的